తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలనే డిమాండ్తో నేడు ఆర్టీసీ జేఏసీ ఇచ్చిన బంద్ పిలుపుకు సిద్దిపేట జిల్లా చేరియాల పట్టణంలో బంద్కి భారీ స్పందన లభించింది జరిగింది ఈ పదిహేనవ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కానీ కేసీఆర్ నీకు హైకోర్టు వందల సార్లు నీకు మొట్టికాయలు వేసిన కార్మిక సంఘాల మీద నువ్వు ఉక్కుపాదం మొప్పుతున్నావు ఈరోజు పోలీసులను పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళు కోరికిన గొంతమ్మ కోరికలు కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయండి అని చెప్పేసి కోరారు కానీ నువ్వు ఇంత మూర్ఖంగా ఇంత దుర్మార్గంగా ఇంకా నియంతగా వ్యవహరించడము ఇది నీకు తగదు ఇప్పటికైనా నువ్వు మార్చుకో లేకపోతే విద్యార్థి పక్షాలుగా మేము పీడిఎస్గా నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాం విద్యార్థులు నేకం చేస్తే నీ పతనానికి దారి తీస్తాం ఖచ్చితంగా నువ్వు ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించకపోతే రానున్న రోజుల్లో నీకు విద్యార్థులు రాజకీయ పక్షాలు మేధావులు అందరు కలిసి నీకు బుద్ధి చెప్తారని తెలియజేస్తూ ఈ బంద్ను ఈరోజు సంపూర్ణంగా కొనసాగుతున్నది న్యాయమైన ఆర్టీసీ కార్మికులను వాళ్లకు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని చెప్పేసి మేము పీడిఎస్గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం ప్రభుత్వానికి సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చి గత పద్నాలుగు రోజుల నుంచి శాంతియుతంగా నిరసన రూపంలో మరి సమ్మె చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ మరియు సమ్మె చేస్తున్నటువంటి కార్మికుల పట్ల మరియు వారిని పోలీసులను పెట్టి సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ఈ పాలక వర్గాలు కుట్రపడుతూ ఉన్నాయి మరియు ప్రభుత్వంలో పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి విలీనం చేసిండు నువ్వు వయసుకు పెద్దోడైనా మరియు నువ్వు నీ పెద్ద బుద్ధి తెచ్చుకొని ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమంలో మరి ఆనాడు నువ్వు అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి నువ్వే ప్రభుత్వం విలీనం చేస్తా ఆర్టీసీ కార్మికులకు కాలకు ముల్లంటితే పంటితో విక్తా అని చెప్పినటువంటి నువ్వు ఈరోజు రెండోసారి అధికారంలో కొనసాగుతున్నావు మరి పద్నాలుగు రోజులుగా కార్మికులు రోడ్డు ఎక్కి మరి నిరసన తెలుపుతుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వారితోటి కార్మిక సంఘాలతోటి నాయకులతోటి చర్చలు జరపకుండా నువ్వు అహంకార పూర్తితంతో ఈరోజు వ్యవహరిస్తాను మరియు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏదైతే పోరాటాలు చేసి నీళ్లు నిధులు నియామకాలతోటి మరియు కావాలని పోరాటం చేశామో ఈరోజు ఆ నియామకాలు లేకుండా ఉన్న ఉద్యోగాలనే నలభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికుల ఉద్యోగాలు నువ్వు ఈరోజు డిస్మిస్ చేశావంటే నీకు ఎక్కడిది అధికారం ఈరోజు కోర్టే పిలిచింది కోర్టు పిలిచి మీకు సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది మరియు కార్మికులు తగిన గుణపాఠం చెప్తారు మరియు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సబ్బండ జాతులు కుల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక సంఘాలు అన్ని పార్టీలు ఏకమైన మరియు తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ రకంగానైతే జరిగిందో అదే తరహాలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఉప్పెనలా ఎగిసిపడనుంది మరి కేసీఆర్ గద్దె దిగేంత వరకు కూడా మేము పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు కొనసాగిస్తాం మరియు సమ్మెకు మరియు ప్రభుత్వ పాఠశాలల బంధులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు వెంటనే పాఠశాలలను కూడా వెంటనే తెరిపించాలి లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ఈ కేసీఆర్ పైన దావరకాండ మరి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు రేపు రేపు జరిగేటువంటి పరిణామాలకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహిస్తుందని ఈరోజు చర్చలు విఫలమైతే పెద్ద ఎత్తున మరియు కార్మిక వర్గాలను అందరినీ ఏకం చేసి పోరాటాలు ఉధృతం చేస్తామని సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తాను సిపిఐ వైపు నుండి చేరటం అన్ని పార్టీలు మొదటిస్తాం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్దతు ఇచ్చినా కానీ ఉద్యమం చేసినా కానీ బంద్ చేసినా కానీ ఆ దొరగారికి మాత్రము మత్తులకే లేవుతాడు కేసీఆర్ దొరగారు మత్తులకే లేవాలని చెప్పి ఈ ఆర్టీసీ వాళ్ళను కూర్చుని పెట్టి పరిష్కరించుకొని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుతూ ఒకవేళ నీ మత్తులకే లేవకుంటే ఈ మత్తులకే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు కూడా మత్తులు ఉంటే జనం గ్రహించదండ్రు అందరు ఓపిక పడతండ్రు దీంతో స్టార్ట్ అయినట్టే మీకు ఇప్పటికైనా మీ పార్టీ వల్ల అయినా కానీ ఆ మత్తును కేసీఆర్ మత్తును దించి ఈ ఆర్టీసీను కూర్చుని పెట్టి చర్చల ద్వారా వాళ్ళ డిమాండ్ను పరిష్కరించి న్యాయం చేయాలని చెప్పి ఆ తరాల ఈ ఆర్టీసీని పరిష్కరించకపోతే రేపు రెవెన్యూ కానీ మిగతా ఉద్యోగ సంఘాలు కానీ అందరు కూడా మరి పరిపాలన సమితి సమితి జరుగుతుంది అన్ని ఉద్యోగస్తులు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సిపిఎం సిపిఐ న్యూ డెమోక్రసీ కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఇవాళ చేరియాల ప్రాంతంలో బంద్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది రాష్ట్రం అంతటా ఇవాళ కేసీఆర్ నిరంకుశ పాలన ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ బ్రిటిష్ వాడు చేసేటువంటి పాలన కేసీఆర్ చేస్తుండు వెంటనే ఆయన మార్చుకొని కార్మికుల న్యాయబద్ధమైన కార్మికుల చట్టాలను 
వాయినే తుంగలో తొక్కుతుండు వాళ్ళకు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా చేయకుంటూ వాళ్లకు మేలు చేయాలని చెప్పి సిపిఐ ఎమ్మెల్యే నూ డెమోక్రసీ పూర్తిగా మద్దతు